গল্পকথন বাই কল্লোল চ্যানেলে আপনারা শুনছেন এরিক মারিয়া রেমার্কের লেখা বিখ্যাত উপন্যাস দ্য নাইট ইন লিসবন আজ দ্বিতীয় পর্ব মুন্স্টার শহরে একটি সাদা সিধে হোটেলে উঠলাম রাতে এবং দিনে যত্রতত্র ঘুরে বা ঘুমিয়ে কাটানো অত্যন্ত বিপজ্জনক সুতরাং হোটেলে উঠতে হল আর হোটেলে থাকলে গতিবিধি পুলিশের নজরে আসবেই আপনি মুন্স্টার শহর দেখেছেন উত্তর দিলাম সামান্যই দেখেছি পুরনো শহর অনেক গির্জা আছে ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি সই হয়েছিল ওই শহরে শোয়ার্টস মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন হ্যাঁ ত্রিশ বছরের যুদ্ধের শেষে মুন্স্টার এবং অস্নাব্রুকে ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি সই হয়েছিল ষোলোশো আটচল্লিশ সালে কে জানে এই যুদ্ধ কত বছর চলবে উত্তর দিলাম এভাবে চললে বেশি দিন লাগবে না জার্মানরা চার সপ্তাহে ফ্রান্স দখল করেছিল ওয়েটার জানালো রেস্তোরাঁ বন্ধ হতে চলেছে বাকি সবাই চলে গেছে শোয়ার্টস জিজ্ঞেস করলেন আর কোনো জায়গা খোলা আছে ওয়েটার জানালো লিসবনে তেমন কাফে বা বার নেই শোয়ার্টস তাকে অল্প কিছু টিপস দিতেই সে গোপনে একটি রাশিয়ার নাইট ক্লাবের ঠিকানা জানালো ভারী বাছাই করা লোকের জায়গা জিজ্ঞেস করলাম আমাদের ঢুকতে দেবে নিশ্চয়ই দেবে স্যার আমি বলছিলাম ওখানকার মেয়েগুলো বাছাই করা সব জাতেরই পাওয়া যায় এমন কি জার্মানো কতক্ষণ খোলা থাকে যতক্ষণ খদ্দের থাকে এই সময় প্রচুর জার্মান খদ্দের আছে কীরকম জার্মান জার্মানরা যেমন হয় পয়সাওয়ালা নিশ্চয়ই ওয়েটার হেসে উত্তর দিল জায়গাটা সস্তা নয় তবে আমোদ প্রমোদের ঢালাও বন্দোবস্ত কেবল বলবেন মানুয়েল পাঠিয়েছে আর কিছু বলতে হবে না সাধারণত আরও কিছু বলতে হয় না দারোয়ান ভুয়া নামে আপনাদের জন্য মেম্বারশিপ কার্ড করে দেবে এটা একটা নিয়ম মাত্র ভালোই তো মনে হচ্ছে শোয়ার্টস বিল চুকিয়ে দিলেন আমরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম আশপাশের বাড়িগুলি একে অপরের গায়ে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে মানুষের নাসিকা গর্জন কানে আসছিল শোয়ার্টস জিজ্ঞেস করলেন রাতে আলোতে আপনার অসুবিধা হয় হ্যাঁ আমি ইউরোপের ব্ল্যাক আউটের ঘোর কাটাতে পারিনি ভয় হয় কেউ বাতিগুলি নেভাতে ভুলে গেছে সেই ফাঁকে শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন বোমা বর্ষণ করবে শোয়ার্টস বললেন ভগবান ঈশ্বর আলোকে বর রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন আজ আমরা আলোকে ঢেকে রাখি কারণ আমরা খুনি হয়েছি হৃদয়ে যে ঈশ্বর আছেন আমরা তার কণ্ঠ রোধ করছি উত্তর দিলাম গল্পটা অন্যরূপ ঈশ্বর মানুষকে আলোক বর দিতে চাননি প্রমিথিউস এটাকে চুরি করেছিলেন দেবতারা তাই রুষ্ট হয়ে মানুষকে অভিশাপ দিলেন শোয়ার্টস আমার দিকে ঘুরে তাকালেন আমি ঠাট্টা তামাশা ছেড়ে দিয়েছি ওতে বিষয়ের তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হয় হয়তো তাই তবু সেই সূত্রে আশার রেখা ফিরে পেলে ক্ষতি কি ঠিকই কিন্তু ভুলছেন কেন যে আপনার প্রথম লক্ষ্য পালানো এমন মানুষ কি করে তামাশার কথা ভাবে আপনি কি পালাচ্ছেন না শোয়ার্টস মাথা নাড়লেন না আর পালাতে চাই না এখন ফিরতে চাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় বিশ্বাস করতে পারলাম না উনি দ্বিতীয়বার জার্মানিতেই ফিরতে চান নাইট ক্লাবটি সারা ইউরোপ জুড়ে উনিশশো সালের পরে গজানো অগণিত শ্বেত রাশিয়ান ক্লাবের একটি এই ক্লাবগুলিতে একই ধরনের ওয়েটার দেখা যায় যারা অতীতে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এদের বাদকের দলও প্রাক্তন রুশ সম্রাটের প্রাসাদরক্ষীদের দ্বারা পুষ্ট এগুলিতে দাম বেশ চড়া ভেতরেই আবহাওয়ায় স্ফূর্তির স্পর্শ কম লাভের মধ্যে এই ক্লাবগুলির অভ্যন্তরে বাতি সাধারণত কমজোর হতো আমরাও তাই চাই আগের কাফের ওয়েটারের কথা মতো এখানে অনেক জার্মান দেখতে পেলাম কেউই রিফিউজই মনে হলো না অনেক জার্মান দূতাবাস এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী 
गुप्तचर आटस बोलें राशियाना अंत तो विदेशे जार्मान भलो जैगा अवश्य हमारे पंदो बचर आगे क्जे नेमे पंद बचर परभूमि निवासने काटान अभिज्ञता एक गोटा जीवन अभिज्ञतार संगे तुलन उत्तर दिल यूरोपे प्रथम रिफ्यूजर प्लावन बेल रूस साधारण मानुषर मन तक और सहानुभूति अन्न देशे पा दीते ही थकते और क्ज करते अनुमति पेल और जख रिफ्यूजी हार पाला एल पृथिवीर करुणा भाण्डार फूरिए गल सम्पर् भलो बलार प्राय क्यों ही नहीं আমাদের কাজ করার বাঁচার কোনো অধিকার নেই কেউ কোনো প্রকার পাসপোর্ট বা ভিসা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না নাইট ক্লাবে পা দেওয়া থেকে নার্ভাস লাগছিল হয়তো চারপাশ বন্ধ ভারী পর্দা দেওয়া ঘরের প্রভাব এক গাদা জার্মানির উপস্থিতি এবং আমি দরজা থেকে বহু দূরে বসেছি এও একটা অস্বস্তির কারণ দরজার গা ঘেঁষে বসা আমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাছাড়া বসার জায়গা থেকে জাহাজটি দেখতে পাচ্ছিলাম না কে জানে আমার অজান্তে কোনো সংবাদ পেয়ে জাহাজটি রাতের আধারে ছেড়ে যাবে আর আমি পড়ে থাকব শোয়ার্টস আমার মন বুঝতে পারলেন পকেট হাতড়ে টিকিট দুটি সামনে রেখে বললেন নিন যদি চান এগুলি এখনই নিয়ে নিতে পারেন লজ্জা পেয়ে বললাম দয়া করে ভুল বুঝবেন না এখনও অনেক সময় আছে আমারও তারা নেই শোয়ার্টস কাহিনীর সূত্র ধরে নিলেন এমন একটি ট্রেনে উঠলাম যেটি সন্ধ্যা নাগাদ অস্নাব্রুক পৌঁছাবে এবার শুধু জার্মান বর্ডার পার হলেই হয় কিছু আগে নিজের দেশের মাটি মানুষ সব কিছুই অপরিচিত মনে হয়েছিল কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হলো ওরা কত আপন এমনকি গাছপালাগুলিও ডেকে কথা বলল পরিচিত গ্রাম যার পথ দিয়ে ছোটবেলায় স্কুলে গিয়েছি সেই প্রিয় পিকনিকের স্থানটি যেখানে প্রথম পরিচয়ের অল্প কদিন পরেই হেলেনকে নিয়ে গিয়েছিলাম কত পুরনো কথা মনে পড়ল সে পর্যন্ত ভয়ের প্রকৃতি ছিল বিক্ষিপ্ত কখনো ভয় পাথর হয়ে গেছি কিন্তু তাকে বিশ্লেষণ করার কথা মনে হয়নি ওখানে আরও ভয় সেই সময় ছোট ছোট জিনিসগুলি যাদের সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক নিবিড় বলা চলে না সমস্বরে কথা কয়ে উঠল গ্রামগুলি পাল্টায়নি গির্জার চূড়য় তেমনি নরম সবুজ শ্যাওলা বিকেলের পড়ন্ত রোদে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে নদীতে তেমনি আকাশ ডুব দিয়েছে পুরনো দিনে মাছ ধরতে যাওয়া শিকারের স্মৃতি ভিড় করে এলো মনে খোলা মাঠের ওপর প্রজাপতি তেমনি খেলছে পাহাড়ের গায়ে গাছগুলি আর বনফুল একটুও পাল্টায়নি যৌবনে যেমন দেখেছি তেমনি আছে ওদের মধ্যে আমার যৌবন কবরে সাহিত না তাকে ফিরে পেতে হবে আমি আশাবাদী ওপর থেকে কিছুই পাল্টায়নি ট্রেন থেকে দেখছিলাম কিছু লোক ওরা ইউনিফর্ম পরেনি ধীরে গধুলি নামছে স্টেশন মাস্টারদের ছোট ছোট বাগানে ডালিয়া আর গোলাপ ফুটেছে যেমন চিরকাল ফুটত রাজনৈতিক কুষ্ঠব্যাধি থেকে ওরা মুক্ত মাঠে রং বেরঙের গরু চড়ছে তেমনি শান্ত চোখ মেলে তাদের গায়ে স্বস্তিকে আঁকা নেই একটি গোলা বাড়িতে সারস দাঁড়িয়ে চড়াই পাখিদের ওড়ার কামাই নেই শুধু মানুষ পাল্টেছে এও অজানা ছিল না তবু সে সন্ধ্যায় আমি ভুলতে চেয়েছি তাছাড়া মানুষের পরিবর্তনের মাত্রাও জার্মানির সর্বত্র এক নয় ট্রেনের কামরা বারবার মানুষে ভরে যাচ্ছিল আবার খালি হচ্ছিল তাদের মধ্যে ইউনিফর্ম ছিল খুব কম লোকের গায়ে ওদের কথাবার্তাও সুইজারল্যান্ড বা ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের মতো চিরাচরিত আবহাওয়া দিনের বিশেষ ঘটনাবলী এবং সবশেষে যুদ্ধের সম্ভাবনা ওরাও যুদ্ধকে ভয় করে তফাৎ হল বহির্বিশ্ব বলে জার্মানি যুদ্ধ চায় আর এরা বলে অন্য দেশগুলি জার্মানিকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তবু সবাই শান্তি চায় গাড়ি থামল অন্য সকলের মতো আমিও গেটের ফাঁক দিয়ে গলে গেলাম স্টেশনের ভেতরটা পাল্টায়নি আগের থেকে নোংরা 
আর অল্প পরিসর হয়েছে বানফ প্লেসে পা ফেলে ট্রেনে আসতে যা ভেবেছি সব পুলে গেলাম রাতে গিয়ে আসছে ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে ভাব যেন বৃষ্টি হয়েছে ভয়ে দুশ্চিন্তায় ভেতরে কম্পন শুরু হল আশেপাশে কিছুই দেখছিলাম না বুঝতে পারলাম বিপদে গিয়ে আসছে কষ্টে সাহস সঞ্চয় করলাম মনে হচ্ছিল একটি পাতলা কাঁচের আবরণের মধ্যে আছি যে কোনো সময় আবরণটি নষ্ট হবে মন ঘুরে গেল ভাবলাম অস্নাব্রুকে থাকা সমীচীন নয় স্টেশনে গিয়ে একটা মুনস্টারের টিকিট কাটলাম জিজ্ঞেস করলাম শেষ ট্রেন কখন বুকিং ক্লার্ক একটি মৃদু হলুদ বাতি জেলে কাউন্টারে বসে আছেন যেন বুদ্ধের প্রতিমূর্তি বাইরের ঘাত প্রতিঘাতে ভ্রুক্ষেপ নেই উনি উত্তর দিলেন রাত নটা কুড়িতে একটি আর দ্বিতীয়টি এগারোটা বারোতে একটি প্ল্যাটফর্ম টিকিটও কিনলাম যদি কাজে লাগে রেল স্টেশনগুলি লুকানোর জায়গা হিসেবে নিরাপদ নয় কিন্তু ওখানে থাকলে পালাবার নানা ফন্দি ফিকির করা যায় তাক বুঝে একটি ট্রেনে উঠুন টিকিট চেকার ঝামেলা করলে কিছু মাসুল দিয়ে পরে স্টেশনে নেমে যান আরেক ফন্দি মাথায় এলো অস্নাবুক শহরেই এক পুরনো বন্ধু ছিল ও নাচি বিরোধী ফোন করলে জানা যাবে ওর দ্বারা কোনো উপকার হবে কি না তাতে স্ত্রীকে সরাসরি ফোন করার ঝঞ্ঝাট করতে হবে না ও তখন কোথায় থাকে তাও জানতাম না টেলিফোন বুথের কাঁচের দরজা বন্ধ করে দিলাম টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা উল্টাতে উল্টাতে নিজের হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছিলাম ভয় হচ্ছিল অন্য লোকও হয়তো শুনতে পাবে পরিচিতি এড়াবার জন্য বেঁকে নিচু হয়ে দাঁড়ালাম আনমনা হয়ে কখন ডাইরেক্টরিতে নিজের আসল নামটা খুলে বসলাম দেখলাম স্ত্রীর নাম ফোন এবং বাড়ির নম্বর পাল্টায়নি শুধু বিসমুলার প্লেস নাম পাল্টে হিটলার প্লেস হয়েছে ফোন নম্বর দেখা মাত্র মনে হল বুথের অল্প পাওয়ারের বাল্বটি প্রচণ্ড তেজে জ্বলছে আমি এক অত্যুজ্জ্বল সন্ধানী আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আর বাইরে ঘন অন্ধকার নিজের পাগলামিতে শিউরে উঠলাম তাড়াতাড়ি ফোন বুথ ছেড়ে প্রায়ান্ধকার স্টেশনের বাইরে পা দিলাম নীল আকাশ আর আনন্দের মধ্যে শক্তি পোস্টারের মুখগুলি আমার দিকে ভয়াল দৃষ্টিতে তাকাল একটি দুটি ট্রেন এলো যাত্রীর ভিড় রাস্তায় উঠল ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন পুলিশ আমার দিকে এগিয়ে এলো তবুও দৌড়ালাম না ও হয়তো অন্য কাউকে খুঁজছে ও একেবারে আমার সামনে এসে মুখের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখল জিজ্ঞেস করল দেশটাই আছে দেশটাই অবশ্যই আছে নিজের পকেট খুঁজতে লাগলাম ও বলল দেশটাই কেন আপনার নিজের সিগারেটই তো জ্বলছে এত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে জ্বলন্ত সিগারেটের কথা মনে ছিল না ও সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করল আপনি কি খাচ্ছেন চুরুট মনে হয় উত্তর দিলাম ফরাসি সিগারেট বর্ডার পার হওয়ার আগে পেয়েছিলাম বন্ধুর উপহার ফরাসি কালো তামাকের তৈরি আমারও খুব কড়া লাগে ও হেসে উত্তর দিল সবচেয়ে ভালো সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেয়া ফিউরারের মতো কিন্তু তা সহজ নয় বিশেষত এইরকম সময়ে বলে আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল শোয়ার্স মৃদু হেসে বললেন যখন স্বাধীন মানুষ ছিলাম অনেকে ভয়ের যে বিভিন্ন বর্ণনা দেন সেগুলো আজগবি মনে হতো ওরা লেখেন ভীত লোকের হৃদস্পন্দন থেমে যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়বার শক্তি থাকে না শির দাঁড়াবে হিমশীতল শিহরণ নামে সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে যায় ইত্যাদি ভাবতাম ওসব লেখকদের বাঁধা বলি বাস্তব থেকে অনেক দূরে আবার ভাবতাম ওদের বর্ণনা সত্যি হতেও পারে পরে নিজের এই বাঘ বিতণ্ডায় হাসতাম একটি ওয়েটার এসে বলল আপনাদের সঙ্গদান করার জন্য কাউকে প্রয়োজন না সে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে বারে দাঁড়ানো দুটি মেয়ের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন দেখলাম দুজনই অত্যন্ত সুগঠিত টাইট ফিটিং ইভিনিং ড্রেস পরেছে মুখগুলি ভালো দেখতে পেলাম না 
আবার বললাম লাগবে না ও উত্তর দিল ওরা ভদ্র ঘরের ডান দিকে একটি জার্মান ও তোমাকে পাঠিয়েছে নিষ্পাপ হেসে উত্তর দিল আমি নিজেই এসেছি বেশ তবে ওদের গুলি মারো বরং কিছু খাবার আনো শোয়ার্টস জিজ্ঞেস করলেন ও কি চাইছিল আমাদের সঙ্গে মাতাহারির নাদিনকে লটকে দিতে চায় বোধহয় মোটা টিপস দিয়েছেন এখনো দেয়নি মেদুরি স্পাই মনে হয় হতে পারে জার্মান ওদের একজন কি মনে হয় আমাদের ভুলিয়ে জার্মানিতে নিয়ে এসেছে মনে হয় না রুশ বর্ডারেই ওরকম করা হয় শুনেছি ওয়েটার কিছু খাবার আনল শরীরে তখন মদের ক্রিয়া শুরু হয়েছে খাবারগুলি পেটে গেলেই কমবে আমারও তাই প্রয়োজন জিজ্ঞেস করলাম আপনি খাবেন না শোয়ার্ডস আনমনাভাবে ঘাড় নাড়লেন তারপর বলে চললেন আগে ভাবিনি সিগারেটগুলি গোপন কথা ফাঁস করতে পারে এবার সব টুকিটাকি জিনিস পরীক্ষা করে দেখলাম দেশটাইটাও ফরাসি ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বাকি সিগারেটগুলি ফেলে দিয়ে জার্মান সিগারেট কিনলাম মনে পড়ল পাসপোর্টে ফ্রান্সে ঢুকবার শিলমোহর রয়েছে ফরাসি শিলমোহর কি করে লুকাব ভয়ে ঘেমে গেলাম কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গেল টেলিফোন বুথেই আবার হাজির হলাম সামান্য অপেক্ষা করতে হল একটি অতিকায় পার্টি ব্যাজ লাগানো এক মহিলা তখন টেলিফোন করছিলেন উনি দুটি নম্বর ডায়াল করে আদেশ জানিয়ে দিলেন বুথের বাইরে এলে দেখলাম কোনো কারণে উনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন বন্ধুর নম্বরে ডায়াল করলাম মহিলা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো জিজ্ঞেস করলাম ডক্টর মার্টেন্সের সঙ্গে কথা বলতে পারি আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল মহিলা জিজ্ঞেস করলেন কে বলছেন উনি হয়তো ডাক্তারের স্ত্রী অথবা বাড়ির মেইড ডক্টর মার্টেন্সের একজন বন্ধু ভরসা করে নিজের নামধাম বলতে পারলাম না উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন আপনার নাম উত্তর দিলাম ডক্টর মার্টেন্সের বন্ধু এটুকু বললেই হবে জরুরি দরকার দুঃখিত আপনার নাম না বললে ডাক্তারকে জানাতে পারব না এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করতেই হবে ডাক্তার আমার ফোনের অপেক্ষায় বসে আছেন সুতরাং আপনার নাম বলতে অসুবিধে নেই উনি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ভাবছিলাম আমার প্রথম চালটি ভেস্তে গেল সোজা হেলেনকে ফোন করলে কেমন হয় নিজের নামে ফোন করলে বিপদ হতে পারে ওর বাপের বাড়ির কেউ জানতে পারলে রক্ষা নেই অন্য নামে করলে কেমন হয় ডাক্তার মার্টেন্সের নাম মনে এলো আর এক মতলব মাথা এলো ডাক্তারকে আমার শ্যালকের নামে ফোন করব ডাক্তার ওকে ভালো চেনে দশ বছর আগে দুজনের মনোমালিন্য হয়েছিল সেই মহিলা ফোন ধরলেন বললাম জর্জ জুগেন্স বলছি ডক্টর মার্টেন্সকে চাই আপনি কি একটু আগে ফোন করেছিলেন আমি স্থানীয় পার্টির নেতা জুর্গেন্স এক্ষুনি ডক্টর মার্টেন্সকে চাই এক মিনিটে ডেকে দিচ্ছি মহিলা বললেন শোয়ার্টস আমার দিকে তাকালেন ফোনের রিসিভার কানে নিয়ে কখনো জীবনের অপেক্ষা করেছেন উত্তর দিলাম না শোয়ার্টস বলে চললেন অবশেষে শুনলাম ডাক্তার মার্টেন্স বলছি আমার গলা শুকিয়ে গেল ফিসফিস করে বললাম রুডলফ আমি বলছি বুঝতে পারছি না রুডলফ আমি বলছি হেলেন জুর্গেন্সের ভাই ঠিক বুঝলাম না আপনি কি স্থানীয় পার্টির নেতা জুর্গেন্স আমি হেলেনের জন্য ফোন করেছি বুঝলেন কিছুই বুঝতে পারছি না কণ্ঠে বিরক্তির আভাস আমি কি রোগী দেখতে ব্যস্ত আপনার চেম্বারে দেখা করতে পারি আপনি কি খুব ব্যস্ত বুঝলাম না আপনি কি বলতে চান আমি আদৌ আপনাকে চিনতে পারছি না আমি নুলো বলছি অবশেষে বলতেই হল হঠাৎ মনে পড়ল বারো বছর বয়সে কার্লমের উপন্যাস থেকে ধার করা নাম ধরে পরস্পরকে ডাকতাম ও আমাকে নুলো ডাকত 
কিছুক্ষণ কিছু শোনা গেল না তারপর মার্টেন্স আসতে উত্তর দিলেন কি নাম বললেন উইন্টো তুমি কি পুরনো নামগুলো ভুলে গেছ ওগুলি ফুরারের প্রিয় বই থেকেই তো নেয়া থা বটে উইন্টো মার্টেন্সের গলায় অবিশ্বাসের সুর জনসাধারণ জাত্য ফুরার হিটলার যিনি একদিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু করবেন রাতে কার্লমের গল্প সংকলন পাশে নিয়ে শুতেন গল্পগুলো শিকারি রেড ইন্ডিয়ান ডাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে যা বারো বছরের ছেলের আজগুবি মনে হতো বললাম উইন্টো আমার তোমার সঙ্গে দেখা করতেই হবে বুঝতে পারছি না তুমি কোথা থেকে ফোন করছো অসনা বুক থেকে কখন দেখা করব আমি এখন রোগী দেখছি ও যান্ত্রিকভাবে উত্তর দিল আমি অসুস্থ তোমাকে দেখাতে চাই অসুস্থ হলে চলে এসো ফোন করার দরকার কি মনে হলো ও কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে কখন যাব সবচেয়ে ভালো সাড়ে সাতটা তার আগে নয় ঠিক আছে সাড়ে সাতটায় দেখা হবে ফোন নামিয়ে রাখলাম ঘেমে নিয়ে গিয়েছিলাম ধীরে ধীরে বুথের বাইরে এলাম মেঘের ফাঁকে পাণ্ডুর চাঁদ উকি দিচ্ছে স্টেশনের ঘড়ি দেখলাম হাতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আছে বিনা কাজে স্টেশনে ঘোরাফেরা করা সন্দেহজনক অতএব বাইরে এলাম সবচেয়ে অন্ধকার জনবিরল পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম রাস্তাটি শহরের কেল্লার দিকে গিয়েছে কেল্লার কাছাকাছি হলিহার্ট গির্জার পাশ দিয়ে চলতে লাগলাম এই জায়গাটা থেকে নদী এবং বড় বড় বাড়ির ছাদ দেখা যায় গির্জার চূড়াটি চাঁদের আলোয় চকচক করছে অনেক পোস্টকার্ডে এই দৃশ্যের ছবি থাকে জলের গন্ধে ফুলের সুবাস মিশে নাকে আসছিল নদীর ধারে অনেক প্রেমিক যুগল বসে একটি ফাঁকা বেঞ্চিতে বসলাম আধ ঘন্টা পরে মার্টেন্সের সঙ্গে দেখা করতে যাব গির্জার ঘন্টার ধ্বনি শুনতে পেলাম ঘন্টার আওয়াজ যেন হৃদয়ে অদৃশ্য টেনিস খেলায় মেতে উঠল একজন খেলোয়াড় আমার পুরনো আত্মা যে অতি পরিচিত ভীত অপরজন নবজাগ্রত আত্মন যে সাহসী নিজের জীবন তুচ্ছ করতে চায় যেন সেই তার স্বাভাবিক পথ এক অদ্ভুত মানসিক দ্বন্দ্ব আমি তার বিচারক তবু আমার একান্ত প্রার্থনা নবজাগ্রতের জিত হোক সে আধ ঘন্টার প্রতিটি মিনিট মনে আছে অবাক লাগছিল নিজের দ্বন্দ্বের এত পক্ষপাতশূন্য বিচারক কি করে হলাম এই যেন এক বিরাট আয়না মোড়া ঘরের প্রত্যেক আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব পড়ছে একটি অপরটির থেকে বড় মনে হচ্ছে আয়নাগুলি ভাঙা এবং পুরনো বিচারে কত অসুবিধা আমার পাশে একটি মহিলা বসলেন বুঝবার উপায় নেই উনি কি চান মনে সন্দেহ উনি তখনকার বর্বর শাসনযন্ত্রের আরেকটি নাট বা বলটু সাবধানে উঠে পড়লাম কানে এলো মহিলাটির বিদ্রুপের হাসি সে হাসি আজও ভুলতে পারিনি যথাসময় উপস্থিত হলাম মার্টেন্সের অফিসে ওর বাড়ির নিচতলাটাই অফিস এক পাশে ওয়েটিং রুম সেখানে কেউ নেই জানলার পাশে একটা শেলফের উপর রাখা টবে বেড়ে উঠেছে লম্বা লম্বা পাতাওয়ালা গাছ টেবিলের উপর পড়ে আছে কয়েকটা পত্রিকা তাতে সৈন্য সামন্ত আর পার্টির হুমরা চোমরাদের ছবি হিটলারের যুবদলের ছবিও আছে পদধ্বনি শুনলাম চোখ তুলতেই দোরগোড়ায় দেখতে পেলাম রুডলফ মার্টেন্সকে চশমা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছে নতুন গোঁফ রেখেছি কামরার আলো খুব উজ্জ্বল নয় তাই বোধ হয় চিনতে পারছেন আমাকে রুডলফ আমি জোসেফ বললাম ওকে ও আসতে কথা বলতে ইশারা করল ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল কোথা থেকে আসছো তাতে কি আসে যায় আমি এসেছি আমাকে সাহায্য করতেই হবে ও চশমার ভেতর দিয়ে ভালো করে তাকালো চোখ দুটি যেন এক বাটি ঝোলের মধ্যে দুটি মাছ জিজ্ঞেস করল তোমার এখানে থাকার অনুমতি আছে নিজেই নিজেকে অনুমতি দিয়েছি 
বর্ডার পেরোলে কি করে সে কথা থাক আমি হেলেনকে দেখতে এসেছি ও বিস্ময়ে হতবাক হলো বিড়বিড় করে বলল শুধু এই জন্য এসেছ শুধু হেলেনকে দেখতে এসেছি আমাকে তোমার সাহায্য করতেই হবে হ্যাঁ ঈশ্বর কেন ও কি মারা গেছে না মারা যায়নি তবে কি এখানে নেই এখানে আছে মনে হয় অন্তত এক সপ্তাহ আগে তাই ছিল ওর সঙ্গে এখানে দেখা হওয়া সম্ভব হতে পারে আমার রিসেপশনিস্টকে ছুটি দিয়েছি কোনো রোগী এলেও ফিরিয়ে দিতে পারি কিন্তু তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না দু বছর হলো বিয়ে করেছি বুঝতেই পারছ আমি ভালোই বুঝতে পেরেছিলাম হিটলারের এই সাম্রাজ্যে আত্মীয়কেও বিশ্বাস করা চলত না আত্মীয়কে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে পারলে সেখানে রাষ্ট্রের পরিত্রাতা রূপে গণ্য হতো আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী আমার শ্যালক আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল মার্টেন্স বলল আমার স্ত্রী অবশ্য পার্টির সদস্য নয় কিন্তু তোমার বিষয়ে আমরা কোনোদিন আলোচনা করিনি ওর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা করতে পারছি না বরং তুমি ভেতরে এসো আমরা কনসালটেশন চেম্বারে ঢুকলে মার্টেন্স দরজায় চাবি দিল বলল ওয়েটিং রুমের দরজা খোলা থাক ওটা বন্ধ করলে লোকের বেশি সন্দেহ হবে ঠিক মতো চাবি দেয়া হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে বলল জোসেফ তুমি লুকিয়ে এসেছো হ্যাঁ লুকিয়ে এসেছি কিন্তু আমাকে লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমায় নিতে হবে না শহরের উপকণ্ঠে একটি হোটেলে উঠেছি তোমার কাছে এসেছি কারণ তুমি একমাত্র লোক যে হেলেনকে বলতে পারবে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি দীর্ঘ পাঁচ বছর ওর কোনো খবর পাইনি আবার বিয়ে করেছে কিনা তাও তো জানি না শুধু এই জন্য এসেছ হ্যাঁ আর কি জন্য আসব তোমাকে লুকিয়ে রাখতেই হবে রাতটাই কাউচে শুয়ে কাটাতে পারবে না সকাল সাতটার আগেই তোমায় জাগিয়ে দেব সাতটার সময় মেয়েড আসে ঘর পরিষ্কার করতে ও কাজ ছেড়ে গেলে তুমি আটটার পরে ফিরবে এগারোটার আগে কোনো রোগী আসে না হেলেন কি আবার বিয়ে করেছে ও সজরে মাথা নেড়ে বলল আমার ধারণা ও তোমাকে এখনো ডিভোর্স করেনি কোথায় থাকে আমাদের সেই ফ্ল্যাটে তাই তো জানি সঙ্গে আর কেউ থাকে আর কেউ মানে ওর মা বাবা ভাই বোন কিংবা অন্য কোনো আত্মীয় স্বজন মনে হয় না ওরা কেউ থাকে সেটাই তোমায় খুঁজে বার করতে হবে আর ওকে জানাতে হবে আমি এসেছি তুমি নিজেই বলো না এই তো ফোন ধরো ঘরে যদি একলা না থাকে যদি ওর ভাই থাকে জানোই তো ও একবার আমার রাজনৈতিক মতবাদের নিন্দা সমালোচনা করেছিল যার ফলে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করেছিল তা বটে আর তাছাড়া হেলেনও হয়তো আমার মতো অবাক হবে তাতে সব ফাঁস হয়ে যাবে রুডলফ আমার সম্বন্ধে হেলেনের বর্তমান ধারণা কি তাও জানা নেই পাঁচ বছর কোনো খবর নেই আমাদের বিবাহিত জীবনে একত্রে বসবাস মাত্র চার বছর বিচ্ছেদই আমাদের জীবনে দীর্ঘতর হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ এই কথা সোজা হিসেবেই পেয়েছি কিন্তু মনকে বোঝাতে পারিনি আমাদের দুজনের দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জীবন হেলেনকে সব কথা লিখলে কেমন হয় এখন লিখে সব পরিষ্কার করে বলতে পারব না বরং তুমি ওর সঙ্গে দেখা করে ওর মনটাকে বুঝতে চেষ্টা করো উচিত মনে হলে ওকে বলবে আমি এসেছি ওই বলবে কখন কোথায় দেখা করা সম্ভব কখন যাব বলো কেন এখনই যাও দেরি করে কি হবে মার্টেন্স চারদিকে তাকিয়ে বলল সে সময় তুমি কোথায় থাকবে এখানটা নিরাপদ নয় হয়তো আমার স্ত্রী এখানে মেয়েটকে পাঠাবে আমার খোঁজে ও জানে রোগী দেখা শেষ হলে আমি ওপরতলার ফ্ল্যাটে বিশ্রাম নিতে যাই অবশ্য তোমাকে চেম্বারের ভেতর রেখে বাইরে চাবি দিয়ে যেতে পারি কিন্তু সেটা সন্দেহজনক হবে আমাকে তালা চাবি বন্ধ করতে হবে না বরং স্ত্রীকে বলো একটি রোগী দেখতে বাইরে গিয়েছ ভেবেছিলাম হেলেনের সঙ্গে দেখা করে আসার পর ও কথা বলব মার্টেন্স ভাবতে লাগল খানিক্ষণ পরে আমার মাথায় একটা ফোন দিয়ে এলো বললাম আমি বড় গির্জাতে অপেক্ষা করব আজকাল গির্জাগুলি সবচেয়ে নিরাপদ কিন্তু 
তোমার সঙ্গে কখন দেখা করব এক ঘন্টা বাদে তোমার নাম বলবে অটোস্টার্ম ততক্ষণে আমি না ফিরলে হয় চিঠি লিখে যে অথবা আবার এসো ঠিক আছে পারফেক্ট জনশূন্য পথ ধরে গির্জার দিকে চললাম বেশি দূর নয় এগন স্ট্রিটে একদল সৈন্য গান গিয়ে মার্চ করে চলেছে গানটি আগে শুনিনি ডম্পলেসে আরও সৈন্য অনতি দূরে গির্জার পাশে শতিনেক লোক জুটেছে ওদের অনেকের গায়ে পার্টির ইউনিফর্ম মঞ্চের উপর একটি কালো লাউড স্পিকার দেখা যাচ্ছে যন্ত্রটি যেন নিজেই চেঁচিয়ে বলছে পবিত্র জার্মান ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি পুনর্দখল করতে হবে জার্মানি অন্যায়ের প্রতিশোধ চায় একমাত্র সেই পথেই বিশ্ব শান্তি আসবে জোরে বাতাস বইতে শুরু করল গাছের ডালগুলি হাওয়ায় দোল খেয়ে জনতার মুখের উপর বৃষ্টির ছায়া ফেলেছিল সামনে বক্তা তার স্বরে চেঁচিয়ে চলেছেন পেছনে ক্রুশবিদ্ধ পাথরের যিশু দুই চোরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্রোতারা তন্ময় হয়ে বক্তৃতা শুনছিল মাঝে মাঝে হাততালিও দিচ্ছিল গোটা দৃশ্য তাৎপর্যপূর্ণ বক্তার দক্ষিণ বা বাম যে কোনো পন্থী কথা বলুন না কেন পার্টির ইন্দ্র জালে দৈত্যসম জনমানস মুগ্ধ বিস্ময় সব গ্রহণ করছে সারাদিন হাড় ভাঙা খাটনির পর বক্তা ওদের হয়ে চিন্তা করার দায়িত্বটুকু নিয়েছেন ওদের সত্তা চিন্তামুক্ত এই তো আধুনিক সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার যথার্থ প্রতীক গির্জায় এত লোক থাকবে ভাবিনি মনে পড়ল মে মাসের প্রতি সন্ধ্যায় গির্জায় প্রার্থনা সভা হয় একবার ভাবলাম কোনো প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জায় গেলে কেমন হয় সেখানেও যদি প্রার্থনা সভা থাকে বড় প্রবেশদ্বারের অদূরে উপাসনা গৃহের কোনো কোণে বসলাম দেবতার মঞ্চে উজ্জ্বল মোমবাতির রোশ নাই কিন্তু উপাসনা গৃহে মৃদু আলোক আমাকে চিনবার সম্ভাবনাও কম দুটি সংঘ বালককে নিয়ে পুরোহিত দেব মঞ্চের দিকে চললেন বালক দুটি লাল এবং সাদা মেশানো পোশাক পরেছে জ্বলন্ত মোমবাতি আর সুগন্ধ ধূপ হাতে নিয়েছে অর্গ্যান বাজিয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত শুরু হল উপাসনা গৃহের ভেতরেও মানুষের মুখে একই বিশ্বাস এবং তন্ময়তার ভাব যা একটু আগে বাইরে দেখেছি দু দলই অন্যের ওপর নিজের ভাবনার বোঝা চাপিয়ে নিশ্চিন্ত তফাৎ গির্জার অভ্যন্তরের পরিবেশ শান্ত এবং নম্র তবু এই ধর্ম যা ঈশ্বর এবং প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে শেখায় চিরকাল এমন নরম ছিল না অন্ধকার সেই শতাব্দীগুলিতে এর জন্যেও রক্তস্রোত বয়েছে অতীতে ধর্ম পাল্লা করে উৎপীড়ন করেছে এবং শুয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে হেলেনের ভাই এই যুক্তি দেখিয়েছিল আমরা তোমাদের ধর্মের রীতি গ্রহণ করেছি ঈশ্বরে বিশ্বাসের নামে বিধর্মীর উপর ধর্ম যে অত্যাচার করেছে আমরা তার অনুকরণ করেছি মাত্র তবু অত নির্মম হতে পারিনি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়েছি সব সময় নয় আমি ক্রুশে বদ্ধ হয়ে ঝুলতে ঝুলতে ওর উপদেশ বাণী শুনছিলাম বন্দীদের থেকে খবর জোগাড়ের ওইটি ছিল ক্যাম্পের একটি সহজতর প্রক্রিয়া মঞ্চ থেকে পুরোহিত সোনার পাত্র দিয়ে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে আশীর্বাদ করলেন চুপচাপ বসেছিলাম মনে হচ্ছিল সুগন্ধি শান্তি বাড়ি এবং আলোকের চৌবাচ্চায় ভাসছি শেষে যিশুর প্রশস্তি গীত হল এই রাতে আমাকে ঘিরে থাকো আমাকে পথ দেখাও বাল্যকালেও এই গান গেয়েছি তখন আধারে ভয় হতো এখন ভয় হয় আলোতে ভক্তরা উপাসনা গৃহ ছেড়ে চলল আমার আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হবে একটি মোটা থামের আড়ালে লুকোলাম হঠাৎ হেলেনকে দেখলাম প্রথমে চিনতে পারিনি কারণ ও আসবে ভাবিনি আমার পাশ দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছাল সেখানে অল্প লোক রয়েছে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়ায় আর কাঁধ ঘোরানোর ভঙ্গি দেখে চিনলাম যেন অন্যের স্পর্শ এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে ও ধীরে ধীরে জনতা থেকে সম্পূর্ণ তফাতে উপাসনা গৃহের মাঝখানে 
মঞ্চের উপর রাখা বড় বড় মোমবাতিগুলির মুখোমুখি দাঁড়াল ওকে অনেক রোগা আর ছোট দেখাচ্ছিল ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম তখনও অনেক লোক ছিল হাত ছানি দিয়ে ডাকতে সাহস হলো না আশ্বস্ত হলাম যে ও বেঁচে আছে এবং সুস্থ আছে আমার মানসিক অবস্থায় ওই চিন্তা স্বাভাবিক কেউ আগের মতো রয়েছে দেখলেও অবাক লাগে ও দ্রুত সঙ্গীত মঞ্চের দিকে এগোল ওর পিছু পিছু চললাম আবার ঘুরে প্রবেশ দ্বারের দিকে মুখ করে দাঁড়াল যেন সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে পরীক্ষা করে দেখছে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমাকে না দেখে উপায় নেই ও এত কাছ দিয়ে গেল যে প্রায় ওর গায়ের ছোঁয়া লাগল ওকে অনুসরণ করলাম ও যখন থামল আমি ঠিক ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ডাকলাম হেলেন চাপা সরে বলল থেমো না এগিয়ে চলো আমি তোমার পিছু পিছু যাব এখানে আমাদের একত্রে দেখতে পাওয়া ঠিক নয় ও কাঁপছিল যেন অসুস্থ ও এখানে এলো কেন অনেকেই আমাদের চিনতে পারবে কিন্তু আমি নিজেই তো জানতাম না এত লোক থাকবে ও আমার সামনে চলতে থাকল আমি চাইছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গির্জার বাইরে যাব ও কালো রঙের পোশাক পরেছে মাথায় ছোট্ট একটি টুপি একধারে ঈশত হেলানো যেন আমার প্রতিটি পদধ্বনি ওতে ধরা পড়বে ইচ্ছে করেই কিছু দূরত্ব বজায় রেখে চলছিলাম বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি কেবলমাত্র একজনের কাছাকাছি হওয়ার দরুন বিপদে পড়তে হয় প্রাঙ্গনের পাথরের ফোয়ারাগুলি অতিক্রম করে গির্জার প্রধান প্রবেশদ্বারের বাইরে পা দিল হেলেন গির্জার বাঁ পাশ দিয়ে শান বাঁধানো রাস্তা ধরে চলল রাস্তার পাশে ফ্ল্যাগস্টোনের সঙ্গে লোহার চেনের শাড়ি ছোট্ট একটি লাফে চেন পার হল জায়গাটা একটু বেশি অন্ধকার মনে হচ্ছিল আমার জীবন সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে স্পষ্টত দূরে সরে যাচ্ছে নাগালের বাইরে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল সত্যি না মিথ্যা আমার বুদ্ধির বাইরে হেলেনের দিকে এগিয়ে গেলাম ওর কালো পোশাক মোড়া অবয়বের দিকে ওর ফ্যাকাশে মুখ চোখের দিকে আমার বিচ্ছেদের দিনগুলি তখনও বিদ্যমান বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা না থাকলেও ও বিষয়ে পড়েছি বিস্তর কাছে যেতে ও প্রায় ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল কোথে গেলে ফ্রান্স থেকে ওর আসতে দিল না বেআইনিভাবে বর্ডার পার হয়ে এসেছি কেন তোমাকে দেখতে তোমার আশা ঠিক হয়নি জানি নিজেও এ কথা ভেবেছি তবে কেন এলে সে উত্তর জানলে আসতাম না ওকে চুম্বন করার সাহস পেলাম না স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে যেন ছুলে ভেঙে পড়বে বুঝলাম না ও কি ভাবছে ওকে দেখলাম ও বেঁচে আছে এইবার ফিরে যেতে পারি না শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখব তুমি জানো না হেলেন জিজ্ঞেস করল কাল জানব হয়তো পরের সপ্তাহে কিংবা আরও পরে ওকে ভালো করে দেখলাম দেখে কতটুকুই বা জানব জ্ঞান হলো ঢেউয়ের উপর ভাসমান এক রাশি ফেনা ঝোড়ো হাওয়ায় ফেনার রাশি চুপসে যাবে ঢেউ তেমনি থাকবে ও বলল তুমি শেষে এলে ওর মুখের কঠিনতা কেটে নরম ভাব এসেছে ওর ডান হাত জড়িয়ে আমার বুকে চেপে ধরলাম অনেকক্ষণ এভাবে অন্ধকার জনশূন্য রাস্তায় দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম দূর থেকে যানবাহনের কোলাহল ভেসে আসছিল প্রায় একশো গজ দূরে উজ্জ্বল আলোকে সজ্জিত একটি রাষ্ট্রীয় নাট্যশালা দেখা যাচ্ছিল অবাক লাগলো ওইটিকে তখনও জেলখানা বানানো হয়নি একদল লোক পাশ দিয়ে চলে গেল একজন আমাদের দেখে হাসল কেউ ফিরে তাকাল হেলেন চাপা কণ্ঠে বলল চলো এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয় কোথায় যাব আমাদের ফ্ল্যাটে মনে হলো ভুল শুনলাম আবার জিজ্ঞেস করলাম কোথায় কোথায় আবার আমাদের ফ্ল্যাটে সিঁড়িতে কেউ দেখলে আমাকে চিনতে পারবে বাড়িটাতে পুরনো ভাড়াটেরই আছে তো ওরা তোমাকে দেখতে পাবে না আর তোমার কাজের লোক 
রাতে ছাড়িয়ে দেব কাল ভোরে হেলেন আমার দিকে তাকিয়ে বলল এত দূর এসেছো কি শুধু প্রশ্নগুলি করতে ধরা পড়ে আবার কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পৌঁছবার জন্য অবশ্যই নয় ও হাসল জোসেফ তুমি একটুও পাল্টাও নি তুমি কি করে এলে এবার আমার হাসার পালা উত্তর দিলাম আমিও জানি না মনে পড়ল আমার বিজ্ঞতায় ও মাঝে মাঝে চোটে যেত কিন্তু রাগলেই বুঝতাম ছদ্মরাগ বললাম আমি এসেছি এইটুকু জানি ওর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু আমার হাতে পড়ল বলল এসো আর দেরি নয় এভাবে আমাদের দেখলে সত্যি কেউ সন্দেহ করতে পারে ভাববে রাস্তার উপর দুজন নাটক করছি সাবধানে দুজন একটা ছোট পার্ক পার হলাম আমি বললাম এখনই তোমার সঙ্গে ফ্ল্যাটে যেতে পারব না তুমি আগে তোমার কাজের লোককে ছুটি দিয়ে দাও আমি ততক্ষণ মুনস্টারের হোটেলে থাকব ওখানেই উঠেছি কতদিন থাকবে জানি না আগাম চিন্তা করার অভ্যেস নেই শুধু জানি তোমাকে দেখতে এসেছি এবং আমায় ফিরে যেতেই হবে বর্ডার পেরিয়ে অবশ্যই হেলেন মাথা নিচু করে চলতে লাগল ভেবেছিলাম মিলনের এই মুহূর্তটি হবে পরম আনন্দের লগ্ন কিন্তু তখন তা হল না শুধু মনে হলো আমি সুখী বললাম আজ রাতে আমার মার্টেন্সের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাদের ফ্ল্যাট থেকে ফোন করলে তো পারো হেলেন আমাদের পুরনো ফ্ল্যাটের কথা বলার সাথে সাথে চমকে উঠছিলাম ও কি এরকম হবে জেনেই বলছিল উত্তর দিলাম কথা দিয়েছিলাম ওর সঙ্গে এক ঘন্টার মধ্যে দেখা করব তার মানে এখন ও ভাববে কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি হয়তো উৎকণ্ঠায় এমন কিছু করে বসবে যাতে আমি বিপদে পড়ব উনি জানেন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব ঘড়ি দেখলাম পনেরো মিনিট আগেই মার্টেন্সের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল হেলেনকে বললাম আমি কাছাকাছি কোনো কাফে থেকে ওকে ফোন করব কয়েক মিনিট সময় লাগবে হেলেন রেগে উত্তর দিল হাঁ ঈশ্বর তুমি এতটুকু বদলাও নি তোমার পণ্ডিতি বাই বরং বেড়েছে হয়তো তাই হেলেন কিন্তু ঠেকে শিখেছি ছোট ছোট জিনিসগুলির প্রতি নজর না দিলে বড় বিপদে পড়তে হয় ভালোই জানি বিপদকে সামনে নিয়ে অপেক্ষা করার অনুভূতি কি অস্বস্তিকর পণ্ডিতি বাইয়ের জন্যেই আজও টিকে আছি ও আমার ডান হাতটি আরও নিবিড়ভাবে জড়াল অস্ফুটে বলল জানি তুমি কি বোঝো না এক মিনিটের জন্য তোমাকে চোখের আড়াল করতে আমার চিন্তার শেষ থাকে না পৃথিবীর সব হারানো উত্তাপ আর মমতা ফিরে পেলাম বললাম আমার কিছু হবে না হেলেন শুকনো মুখ তুলে হেসে ও বলল টেলিফোন করতে পারো কাফে থেকে নয় টেলিফোন বুথ থেকে করবে অতি বিপদ কম আমি কাজ ঘেরা বুথের ভেতরে গেলাম হেলেন বাইরে রইল মার্টেন্সের নম্বর ডায়াল করলাম এঙ্গেজ আবার ডায়াল করলাম আবার এঙ্গেজ অধীর হয়ে উঠলাম বাইরে হেলেন পায়চারি করছে রাস্তায় চোখ রেখে অন্য লোক ওর সতর্ক ভাব বুঝতে পারবে না ও লিপস্টিক লাগিয়েছে হোল দেয়ালয় ওর ঠোঁট দুটি কালো লাগছে মনে পড়ল নয়া জার্মানির নেতারা রুজ লিপস্টিকের উপর খর্গহস্ত তৃতীয়বারের চেষ্টায় মার্টেন্সকে পেলাম ও বলল আমার স্ত্রী আধ ঘন্টা ধরে কাউকে টেলিফোন করছিল ইচ্ছে করে ওকে ফোনের মাঝখানে থামিয়ে দিনি বুঝতে পারলে ও এখন রান্নাঘরে এদিকে সব ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ রুডলফ ভুলে যাও তুমি আমাকে দেখেছ কোথা থেকে ফোন করছো রাস্তা থেকে ধন্যবাদ যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি আমরা এখন একত্র থাকবার জায়গায় কিছু ঠিক করেছ করেছি ভেবো না এই সন্ধ্যার কথা ভুলে যাও মনে করো স্বপ্ন দেখেছ আরও কিছু করার থাকলে বলতে দ্বিধা করো না প্রথমটা খুব অবাক হয়েছিলাম বুঝতেই পারছ হ্যাঁ বুঝেছি রুডলফ প্রয়োজন হলে অবশ্যই জানাবো আমার এখানে রাত কাটাতে চাইলে বলো দরকার হলে তাও বলবো এখন ফোন ছাড়ছি ঠিক আছে জোসেফ গুড লাক থ্যাংকস রুডলফ বাতাসহীন টেলিফোন বুথের বাইরে এলাম দমকা হাওয়ায় আমার টুপি উড়ে গেল হেলেন কাছে এসে বলল 
তোমার সাবধানের বাই আমাকেও ধরেছে মনে হচ্ছিল হাজার চোখ মেলে অন্ধকার আমাদের দেখছে চলো ফ্ল্যাটে যাই গল্প কথন বাই কল্লোল চ্যানেলে আপনারা শুনছেন এরিক মারিয়া রেমার্কের বিখ্যাত উপন্যাস দ্য নাইট ইন লিসবন আজ দ্বিতীয় পর্ব আমরা নিয়মিত গল্প পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনারা যারা প্রথমবারের মতো শুনছেন কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন গল্প পাঠ ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন নিজে ভালো থাকবেন আশেপাশের লোকজনকে ভালো রাখবেন তারা